Куча песка, пыль, столбом и развороченный асфальт. Здесь работают представители управляющей компании. Двор разрушили за час, рассказали съемочной группе Бийского телевидения жильцы дома номер 77 по улице Горно-Алтайская. Экскаватор уничтожил цветочные клумбы и асфальтовое покрытие. В четверг, 8 июля, у нас во дворе производились работы по замене канализации. Заказ замены канализации исходил от собственника магазина. Выполняла эти работы наша управляющая компания «Единство». После завершения работ по логике, да, управляющая компания должна навести порядок. Я не говорю о полном восстановлении асфальтового покрытия в кратчайший срок, но, по крайней мере, грязь должна быть убрана. Подход к подъезду должен быть расчищен. Вот так выглядел двор до проведения работ. Цветы и нормальный проход в подъезд. Сейчас жителям, чтобы попасть в собственные квартиры, приходится двигаться по щиколотку в песке. Родители волоком тащат коляски, иначе никак. Те, кто жалеют обувь, выбирают путь по отмосткам вдоль дома. Без предупреждения жильцов, что самое обидное. Но вы предупредите, мы бы вы, 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 выкопали растения, пересадили их, и проблем бы не было. Нет, приехали по Варовски, все это убрали. И самое главное, они не хотят это закончить, не хотят довести до конца то, что начали сделать. На данный момент весь пол двора завалено песком, пройти к подъезду нельзя. На наши просьбы нанести покрытие в идеале – Сделайте новый асфальт. Вы сломали старый, сделайте новый. Сделайте твердое покрытие. Нет, мы будем ждать до, э, до осени, когда якобы песок проводит. Куча песка, которая осталась здесь, мы ее убирать не будем, говорит представитель жилищной управляющей компании «Единство». Представители управляющей компании настаивают на том, что работы проводились в условиях аварийной ситуации. Ничего страшного в песке не видят и претензии жильцов считают необоснованными. Вот смотрите, для чего делается канализация, для чего вот это все было сделано? Не было уклона, то есть топило подвальное помещение. Уклон сделали, нам надо все равно его проверить, действительно ли уклон мы соблюди, с, с, как надо по технологии соблюдили, и что будет в дальнейшем это. Совершенно правильно. Сейчас что-то сделать вот на, этой, на этом песке, просядет грунт. Зачем мы деньги будем по несколько раз с дома списывать? Это вообще не актуально. Посмотрим ближе к осени, правильно. Она эта куча никому абсолютно не мешается. Я еще раз говорю, вода, если не пойдет в подвал, то, что мы какой уклон сделали, мы бл устройство приведем в порядок. Это однозначно. Однако представления о благоустройстве у жильцов и коммунальщиков отличаются, причем существенно. Как рассказали нам в УК, не асфальтировать, не бетонировать территорию они не планируют. Будут ждать, пока двор благоустроят в рамках программы «Комфортная городская среда». И асфальтом сверху закроем, старым. Да, если... Ну неужели не уберем, если Но подсыпка землю, не требуется? На клумбу привезете? Землю да. нет. Почему? Землю нет. Что? При этом раскуроченный двор – не единственная проблема. Крышу дома признали аварийной. Отсутствует ремонт в подъездах. Фасад красили 30 лет назад. На каждом собрании большинство жильцов голосует за установку урн и освещения. Но как в басне – ВОЗ и ныне там. У нас с 2014 -го года течет крыша в подъезде у меня дома, в 20-й квартире, в 15-й. Подавали постоянно, я с 2014 -го года подаю заявки на ремонт крыши в управляющую компанию нашу. Все бесполезно, все документы у меня есть. Устала ждать, в начале капитальный ремонт был с 2017 -го года аварийная крыша, 21-го был Должен быть капитальный ремонт. Перенесли на 22 теперь на 25-й. Стены, стены дома рушатся, скоро обрушатся и крыша, и стены дома. Жильцы уже написали обращение в городскую жилищную инспекцию с просьбой оценить качество работы управляющей компании. А сами планируют сменить обслуживающую организацию или вовсе уйти в ТСЖ. Мы сделаем максимально, что можно сделать дешево. Что Но... конкретно? Вот главный ключевой момент – дешево. Главный ключевой момент – не, не создадим комфортные условия для проживания людей, а сделаем дешево с минимальными затратами вот. для того, чтобы управляющей компании «Единство» было комфортно, хорошо 
и счастливо. Ксения Цапко, Иван Зяблицкий, Будни.